എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ അമൃത ഇന്നിവിടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വിഷയം രണ്ടാം വർഷ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സോഷ്യോളജി സബ്ജക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതിന്റെ ബാക്കി എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിന്റെ ജനസംഖ്യാ ശാസ്ത്രപരമായ ഘടന അപ്പോൾ എന്താണ് ജനസംഖ്യാ ശാസ്ത്രം എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ജനസംഖ്യാ ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സിദ്ധാന്തമായ മാൽക്രൂസിയൻ സിദ്ധാന്തവും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു തുടക്കം എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഏത് ലിംഗ്യൻ ജനസംഖ്യാ ശാസ്ത്ര പരിവർത്തന സിദ്ധാന്തം ജനസംഖ്യാ ശാസ്ത്ര പരിവർത്തന സിദ്ധാന്തം അപ്പൊ തുടക്കത്തിലേ ഞാൻ പറയാം ഈ സിദ്ധാന്തം തീർത്തും ശുഭാപ്തികരമായിട്ടുള്ള ഒന്നായിരുന്നു ഏത് ജനസംഖ്യാ ശാസ്ത്ര പരിവർത്തന സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മാൽക്യൂസ്യൻ സിദ്ധാന്തം പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു അതെന്താണ് അശുഭാപ്തികരമായിട്ടുള്ള ഒന്നായിരുന്നു ഏത് മാൽക്യൂസിയൻ സിദ്ധാന്തം എന്നാൽ കിങ്സ്ലി ഡേവിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന അമേരിക്കൻ സമൂഹ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതുകളിൽ തയ്യാറാക്കിയ സിദ്ധാന്തമാണ് ഏത് ജനസംഖ്യാ ശാസ്ത്ര പരിവർത്തന സിദ്ധാന്തം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ജനസംഖ്യാ ശാസ്ത്ര പരിവർത്തന സിദ്ധാന്തം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതുകളിൽ അമേരിക്കൻ സമൂഹ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ കിങ്സ്ലി ഡേവിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഏത് സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത് ജനസംഖ്യാ ശാസ്ത്ര പരിവർത്തന സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറയുന്ന സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ പേര് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ജനസംഖ്യാ ശാസ്ത്ര പരിവർത്തന സിദ്ധാന്തം എന്താണ് അവിടെ പരിവർത്തനം സംഭവിക്കുകയാണല്ലേ പരിവർത്തനം മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നു എന്തിന് മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നു ജനസംഖ്യയിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നു കൃത്യമായ മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നു ജനസംഖ്യയിൽ അത് കണ്ടെത്തിയ സിദ്ധാന്തമാണ് ജനസംഖ്യാ ശാസ്ത്ര പരിവർത്തന സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ സിദ്ധാന്തം ഒരു ശുഭാപ്തികരമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് എന്റെ പര്യവസാനം എന്ന് പറയുന്നത് തീർത്തും ശുഭാപ്തികരമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് തുടങ്ങ നമുക്ക് നമ്മുടെ സിദ്ധാന്തത്തിലേക്ക് തുടങ്ങാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതുകളിൽ അമേരിക്കൻ സമൂഹ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ കിങ്സിലെ ഡേവിഡ് ആവിഷ്കരിച്ച ഈ ജനസംഖ്യാ ശാസ്ത്ര പരിവർത്തന സിദ്ധാന്തത്തിന് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഘട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് എന്ത് നടന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് അദ്ദേഹം ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത് ജനസംഖ്യാ ശാസ്ത്ര പരിവർത്തന സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറഞ്ഞത് സർവോന്മുഖമായ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയെ ഇദ്ദേഹം നമ്മുടെ ജനസംഖ്യയ്ക്ക് പങ്കുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം വാദിച്ചു അതായത് എല്ലാ സമൂഹത്തിലെയും സാമ്പത്തിക വളർച്ച ഉയർന്നു വരാൻ എന്തിന് കാരണമാകുന്നു ജനസംഖ്യാ വളർച്ച കാരണമാകുന്നു എന്ന് ആര് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു നമ്മുടെ കിങ്സ്ലി ഡേവിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന അമേരിക്കൻ സമൂഹ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു എന്താ സർവോത്മുഖമായ സാമ്പത്തിക വളർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാല് എല്ലാ മേഖലകളെയും അതായത് ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തിക സാമൂഹിക എല്ലാ മേഖലകളിലെയും കൈകൊടുത്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ മേഖലകളിലെ എല്ലാം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വളർച്ചയാണ് എപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ആ വളർച്ചയ്ക്ക് എപ്പോഴും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് എന്ത് ജനസംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ജനസംഖ്യാ ശാസ്ത്രം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ജനസംഖ്യയെ പറ്റിയുള്ള പഠനമാണ് ഇന്ന് ജനസംഖ്യാ ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ കിങ്സിലെ ഡേവിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ അമേരിക്കൻ സമൂഹ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നു മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് കിങ്സിലെ ഡേവിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സമൂഹ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ എവിടുത്തെ സമൂഹ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അമേരിക്കൻ സമൂഹ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാം ഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ പുരാതന ഘട്ടം ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നത് സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പുരാതന ഇന്നത്തെ കണക്കുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ പുരാതന കാലത്ത് കാണാറുണ്ടായിരുന്നു ഇല്ല അപ്പൊ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അല്പ വികസിതം മാത്രമായിരുന്നു എന്ത് സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ അല്പ വികസിതം എന്ന് പറഞ്ഞാല് വികസനങ്ങളൊന്നും
വികസനമില്ല സാങ്കേതിക വിദ്യാപരമായിട്ടൊന്നുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടുന്ന അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആ ഒരു സമൂഹത്തിൽ ജനന നിരക്കും മരണ നിരക്കും എന്താണ് വളരെ ഉയർന്ന രീതിയിലാണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ ജനന നിരക്കായാലും മരണ നിരക്കായാലും വളരെ ഉയർന്ന രീതിയാണ് കാരണം എന്താണ് ആൾക്കാർ ഇവിടെ ജനിക്കുന്നുണ്ട് ആൾക്കാർ ക്രമാതീതമായി ഇവിടെ ജനിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ ജനിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു മരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടത്തില് ജനന നിരക്കും മരണ നിരക്കും വളരെ ഉയർന്ന തോതിലാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ ജന ഒന്നാം ഘട്ടത്തിലെ ജനസംഖ്യയുടെ വളർച്ചാ നിരക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കുറവാണ് എന്താണ് ജനസംഖ്യയുടെ വളർച്ചാ നിരക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം കുറവാണ് മനസ്സിലായ അപ്പം ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ എന്തിന്റെ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ കിങ്സ്ലി ഡേവിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന അമേരിക്കൻ സമൂഹ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആവിഷ്കരിച്ച ജനസംഖ്യാ ശാസ്ത്ര പരിവർത്തന സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറയുന്ന സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിലെ സമൂഹം എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് അല്പ വികസിതം മാത്രമാണ് അതുപോലെ തന്നെ സാങ്കേതിക വിദ്യയുമായിട്ട് ആധുനിക രീതിയിലുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യാപരമായിട്ടൊന്നും യാതൊരു തരത്തിലുമുള്ള എന്തില്ല ഒരു പുരോഗതിയും ഇല്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു ഏത് ഒന്നാമത്തെ കാലഘട്ടം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ജനന നിരക്കും മരണ നിരക്കും എന്താണ് ഒരേ കണക്ക് വർദ്ധിച്ചു വർദ്ധിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ ആൾക്കാർ ജനിക്കുന്നുണ്ട് ആൾക്കാർ ക്രമാതീതമായി ജനിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ആ ജനിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആൾക്കാർ മരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ആൾക്കാർ മരിച്ചു പോകുന്നത് അവിടെ എന്ത് കാണത്തില്ല ഇപ്പം ഒരു അസുഖം വന്നാൽ ചികിത്സിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള ആധുനിക തരത്തിലുള്ള ഒരു ടെക്നോളജിയും കാണത്തില്ല ഒരു പൊതുജനാരോഗ്യത്തിനെ പറ്റി ഒരു ശ്രദ്ധയും കാണത്തില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ജനസംഖ്യ വളർച്ച വളരെ കുറവാകുന്നത് ഏത് ഘട്ടത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ ഈ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് വരികയാണ് അപ്പൊ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ നോക്കിക്ക് ജന നിരക്കും മരണ നിരക്കും വളരെ ഉയർന്ന രീതിയിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ വളർച്ചാ നിരക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം കുറവാണ് രണ്ടാം ഘട്ടം രണ്ടാം ഘട്ടത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഒരു എന്താ ത്വരഗതിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു പരിവർത്തനത്തിന്റെ ഘട്ടം എന്ന് പറയാം രണ്ടാം ഘട്ടത്തെ നമുക്ക് അപ്പൊ ഒരു പരിവർത്തനം സംഭവിക്കുന്നു എവിടെ നിന്ന് പരിവർത്തനം സംഭവിക്കുന്നു എന്നറിയാവോ ഈ താഴെ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ താഴെ കിടക്കുന്ന ജനസംഖ്യയിൽ നിന്നും ജനസംഖ്യാ വളർച്ചയിൽ നിന്നും പെട്ടെന്നൊരു പരിവർത്തനം എവിടെ സംഭവിക്കുന്നു രണ്ടാം ഘട്ടമാകുമ്പോഴത്തേക്കും സംഭവിക്കുന്നു അപ്പൊ നോക്കിയേ ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ എന്താണ് യാതൊരു പരിവർത്തനവും ഇല്ല ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം ജനിക്കുന്നു മരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളർച്ചാ നിരക്കം കുറവാണ് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലോട്ട് എത്തുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ ഒരു പരിവർത്തനം സംഭവിക്കുന്നു എന്ത് പരിവർത്തനം സംഭവിക്കുന്നു എന്നറിയാവോ അവിടെ ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യയിലൊക്കെ അല്പം 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 വികസനം പ്രാപിച്ചു വരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു കാര്യം എടുത്താലും എന്താണ് ഒരുപാട് വികസന മേഖലകളൊക്കെ എവിടെയും വരുന്നുണ്ട് സമൂഹത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സമൂഹത്തിലായാലും സാങ്കേതിക വിദ്യയിലായാലും ഒരു പെട്ടെന്നുള്ള വികസനം നമുക്ക് എവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ രണ്ടാം ഘട്ടമായപ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ജനന നിരക്ക് കൂടുന്നുണ്ട് ആൾക്കാർ ജനിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മരണ നിരക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് ആൾക്കാർ ജനിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ മരണ നിരക്ക് എന്താണ് കുറഞ്ഞു എന്തായിരിക്കും ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ അപേക്ഷിച്ച് രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടമാകുമ്പോൾ മരണ നിരക്ക് കുറയാൻ കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സാങ്കേതിക വിദ്യയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വർദ്ധിച്ചു വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ സാങ്കേതിക വിദ്യ വർദ്ധിച്ചു വന്നപ്പം ഇപ്പൊ രോഗ നിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടാവാം അതുപോലെ തന്നെ പൊതുജനാരോഗ്യത്തിന് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം സാമൂഹികപരമായിട്ട് പല അവബോധങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അപ്പൊ ഈ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ട് ഒക്കെ തന്നെ എന്ത് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലെ മരണ നിരക്ക് കുറയ്ക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നു അപ്പൊ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ജനസംഖ്യയുടെ വളർച്ചാ നിരക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കുറവാണ് രണ്ടാം ഘട്ടം ആയപ്പോഴത്തേക്കും ജനന നിരക്ക് കൂടുന്നുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ആൾക്കാർ ജനിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ മരണ നിരക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പ
നമുക്ക് പയ്യ പയ്യ കൂടുതൽ എന്ന് പറയും ഏതിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടത്തിനെ അപേക്ഷിച്ച് രണ്ടാം ഘട്ടമായപ്പോഴത്തേക്കും ജനസംഖ്യാ വളർച്ച അല്ലെങ്കിൽ ജനസംഖ്യാ വളർച്ച നിരക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ ജനസംഖ്യാ വളർച്ചാ നിരക്ക് കുറവും രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടമായപ്പോഴേക്ക് എന്ത് വരുന്നു ജനസംഖ്യാ വളർച്ചാ നിരക്ക് കൂടുതലും വരുന്നുണ്ട് ഇനി നോക്കി ഈ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ഏത് സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ജനസംഖ്യാ ശാസ്ത്ര പരിവർത്തന സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ മൂന്നാം ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ സമൂഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രസ വ്യവസായ വൽകൃത സമൂഹമായി മാറി വ്യവസായവൽകൃത സമൂഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യവസായങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് വന്ന് തുടങ്ങി അതുപോലെ തന്നെ സമൂഹത്തിന് പുരോഗതി കൈവരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ഈ മാർഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് തന്നെ സമൂഹം എന്ത് ചെയ്തു മെല്ലെ മെല്ലെ പുരോഗതിയിലേക്ക് ഉയരാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ഈ പുരോഗതിയിലേക്ക് ഉയരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഒരുപാട് രീതിയിലുള്ള ആധുനിക രീതിയിലുള്ള ഒരുപാട് സജ്ജീകരണങ്ങളൊക്കെ എവിടെ കൊണ്ടുവന്നു നമ്മുടെ മൂന്നാം ഘട്ടമായപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പൊ സമൂഹത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതോടു കൂടി സമൂഹത്തിന്റെ ആൾക്കാർക്കെല്ലാം സാക്ഷരത കൈവരിക്കാൻ കഴിയും അറിവ് ലഭിക്കാൻ തുടങ്ങും അപ്പം അതുവരെയുള്ള ആ ഒരു സമൂഹത്തിൽ നിന്നും തീർത്തും പരമ്പരാഗതമായ ആ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും തീർത്ത പുതിയ രീതിയിലുള്ള ചുറ്റുപാടിലേക്ക് ആൾക്കാർ വന്നു അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സാക്ഷരത ലഭിക്കുവാൻ തുടങ്ങി അറിവ് ലഭിക്കുവാൻ തുടങ്ങി അതോടുകൂടി സമൂഹത്തെ പറ്റിയുള്ളൊരു ഉൾക്കണ്ട എല്ലാ ജനങ്ങളുടെയും മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ ഒരു സാഹചര്യം വന്നപ്പോഴും അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാവോ ജനനിരക്കും മരണനിരക്കും കുറയ്ക്കുവാൻ തുടങ്ങി മനസ്സിലായ അപ്പം ക്രമാതീതമായി ആൾക്കാർ വർദ്ധിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ക്രമാതീതമായി ആൾക്കാർ മരിക്കുന്നതും ആര് തടയാൻ ശ്രമിച്ചു മൂന്നാം ഘട്ടമായപ്പോഴത്തേക്കും ഒടുക്ക സമൂഹത്തിലെ ജനങ്ങൾ തടയാൻ ശ്രമിച്ചു ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജനസംഖ്യയുടെ വളർച്ചാ നിരക്ക് നമുക്ക് കുറവ് എന്ന് പറയാം എന്തുകൊണ്ട് കുറവ് എന്ന് പറയാം ആവശ്യത്തിലുണ്ട് അല്ലെ ജനിക്കുന്നതിലും നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവന്നു മരിക്കുന്നതിലും നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവന്നു അപ്പൊ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയപ്പോൾ ജനസംഖ്യയുടെ വളർച്ചാ നിരക്ക് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലെ അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മൂന്നാം ഘട്ടമായപ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ കുറവ് സംഭവിച്ചു മനസ്സിലായാലും ഒന്നാം ഘട്ടത്തിലെ വളർച്ചാ നിരക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെയധികം കുറവാണ് കാരണം എന്താണ് അവിടുത്തെ സമൂഹം അല്പ വികസിതം മാത്രമാണ് അതുപോലെ തന്നെ സമൂഹത്തിൽ എന്തുമില്ല യാതൊരു തരത്തിലുമുള്ള ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നുമില്ല സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഉപയോഗങ്ങളൊന്നുമില്ല ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയപ്പോഴത്തേക്കും സമൂഹത്തിന്റെ ജനസംഖ്യ വളർച്ചാ നിരക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കുറഞ്ഞു തുടങ്ങി അവിടെ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് റാപ്പിഡ് പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് വന്നു നമ്മുടെ രണ്ടാം ഘട്ടമായപ്പോഴത്തേക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഈ രണ്ടാം ഘട്ടമായപ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാവോ സമൂഹത്തിൽ വികസനം വരാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിന്റെയും രണ്ടാം ഘട്ടത്തിന്റെയും ഇടയിലുള്ള ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ആ ഗ്യാപ്പ് ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സമൂഹത്തിൽ വികസനം വരാൻ തുടങ്ങി സാങ്കേതിക വിദ്യാപരമായിട്ട് ഒരുപാട് മേഖലകളിലൊക്കെ ഒരുപാട് സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ തുടങ്ങിയതോടു കൂടി ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാവോ മരണനിരക്ക് കുറയ്ക്കുവാൻ സാധിച്ചു എങ്ങനെ മരണനിരക്ക് കുറയ്ക്കുവാൻ സാധിച്ചു ഈ അസുഖങ്ങളൊക്കെ മൂലമായിരിക്കുമല്ലോ ആൾക്കാർ മരിച്ചു പോകുന്നത് അപ്പൊ അസുഖം നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കുറെ മാർഗങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെ കുറെ നമ്മുടെ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയുള്ള കുറെ മാർഗങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ആയപ്പോൾ സമൂഹത്തിലെ മരണനിരക്ക് കുറയ്ക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു പക്ഷെ അവിടെ അപ്പോഴും ജനനിരക്ക് കൂടുതലായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടല്ലേ അപ്പൊ ജനനിരം നടക്കുന്നുണ്ട് മരണം കുറവായി അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ആ സമൂഹത്തിന്റെ വളർച്ചാ നിരക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കൂടുതലാണ് കാരണം ജനസംഖ്യ ജനനം നടക്കുന്നതോടുകൂടി ജനസംഖ്യ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു അല്ലെ അടുത്ത ഘട്ടം മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ അവസാനത്തെ ഘട്ടം ആയപ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് ജനസംഖ്യയുടെ സമൂഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർത്തും എന്തായിട്ടുണ്ട് വികസിതമായി തീർന്നു ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള ധാരാളം പുതിയ പുതിയ ടെക്നോളജീസ് കൊണ്ടുവന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് മേഖല സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് മേഖലയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും എല്ലാ മേഖലയിലും എന്തുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റം മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടമായപ്പോഴത്തേക്ക് വന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ മൂന്നാം ഘട്ടത്തിൽ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിനെ അപേക്
കുറവായിട്ട് ഇരിക്കാനും തുടങ്ങി അപ്പൊ ഇത്രയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കിങ്സ്ലി ഡേവിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന അമേരിക്കൻ സമൂഹ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിൽ ആവിഷ്കരിച്ച ജനസംഖ്യാ ശാസ്ത്ര പരിവർത്തന സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ജനസംഖ്യാ ശാസ്ത്ര പരിവർത്തന സിദ്ധാന്തത്തിന് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് അദ്ദേഹം ജനസംഖ്യ ശാസ്ത്രത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തെ തരം തിരിച്ചു അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വേറൊരു കാര്യം എന്താണ് ഓരോ സമൂഹവും അവരുടെ ജനസംഖ്യയിൽ വ്യത്യസ്ത മാതൃകകളാണ് കൊണ്ടുവന്നത് ശരിയല്ലേ ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടം ആയപ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് സമൂഹത്തിന് യാതൊരു അറിവും ഇല്ലാത്ത കുറേ മനുഷ്യർ രണ്ടാം ഘട്ടം ആയപ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് ആ അറിവ് കുറച്ചും കൂടെ വർദ്ധിക്കുവാൻ തുടങ്ങി മൂന്നാം ഘട്ടമായപ്പോഴത്തേക്കോ തീർത്ത മറവുകൾ വികസിച്ചു വന്നു അപ്പൊ ഓരോ സമൂഹത്തിന്റെയും ജീവിത രീതി ആയാലും അവരുടെ സമൂഹത്തിന്റെ രീതി ആയാലും സാങ്കേതിക വിദ്യ ആയാലും ഒരുപാട് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി പരിവർത്തനം സംഭവിച്ചാണ് എന്ത് വന്നത് നമ്മുടെ ജനസംഖ്യ വന്നത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഏത് സിദ്ധാന്തത്തിൽ പറയുന്നത് ജനസംഖ്യാ ശാസ്ത്ര പരിവർത്തന സിദ്ധാന്തത്തിൽ പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ നമ്മുടെ സോഷ്യോളജിയിലെ ജനസംഖ്യാ ശാസ്ത്രത്തെ പറ്റി പഠിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സിദ്ധാന്തമാണ് ഏത് ജനസംഖ്യാ ശാസ്ത്ര പരിവർത്തന സിദ്ധാന്തം ജനസംഖ്യാ ശാസ്ത്ര പരിവർത്തന സിദ്ധാന്തം പരിവർത്തനം സംഭവിക്കുന്നു മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു ആരാവിഷ്കരിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതുകളിൽ അമേരിക്കൻ സമൂഹ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ കിങ്സ്ലി ഡേവിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമൂഹ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഏത് സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് ജനസംഖ്യാ ശാസ്ത്ര പരിവർത്തന സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് അപ്പൊ ഈ ഒരു സിദ്ധാന്തത്തെ അദ്ദേഹം മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്നാം ഘട്ടം രണ്ടാം ഘട്ടം മൂന്നാം ഘട്ടം ഒന്നാം ഘട്ടം ആയപ്പോഴത്തേക്ക് വളർച്ചാ നിരക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ജനസംഖ്യയുള്ള വളർച്ചാ നിരക്ക് തീരെ കുറവാണ് ആൾക്കാർ ജനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആൾക്കാർ മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ രണ്ടാം ഘട്ടം ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ജനസംഖ്യയുടെ വളർച്ചാ നിരക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കൂടുന്നു കാരണം എന്താണ് ആ ഒരു സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് മാറ്റം സംഭവിച്ചു അതായത് അല്പ വികസിത മാത്രമായിരുന്ന ആ ഒരു സമൂഹത്തിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നു പെട്ടെന്ന് വികസനം സംഭവിച്ചത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൾക്കാർക്കിടയിൽ ആ മാർച്ച് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ സാധിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് മരണനിരക്ക് കുറയുവാനും അതുപോലെ തന്നെ ജനനിരക്ക് കൂടി തന്നെ നിൽക്കുകയും ചെയ്തു ആ ഒരു കാലയളവിൽ ജനസംഖ്യയുടെ വളർച്ചാ നിരക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലാണ് രണ്ടാം മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് വ്യവസായവൽകൃത സമൂഹം സമൂഹത്തിൽ ധാരാളം വ്യവസായങ്ങളൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ ഇന്ന് ജനനിരക്കും മരണനിരക്കും വളരെയധികം കുറയ്ക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ വളർച്ചാ നിരക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കുറവായിരിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതാണ് എന്ത് കിങ്സ്ലി ഡേവിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന അമേരിക്കൻ സമൂഹ ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ ജനസംഖ്യാ ശാസ്ത്ര പരിവർത്തന സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു സിദ്ധാന്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒന്നാം ഘട്ടം രണ്ടാം ഘട്ടം അല്ലെ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഘട്ടത്തിനും ഇടയിലുള്ള ആ ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് കാരണം ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ തീരെ അല്പ വികസിത മാത്രമായിരുന്നു രണ്ടാം ഘട്ടം എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും അല്പ വികസിതത്തിൽ നിന്നും കുറച്ചും കൂടെ വികസിതമാവുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു ഘട്ടമില്ലേ അതായത് വികസനത്തിൽ നിന്നും വികസനത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന ആ ഒരു പുരോഗതി ടൈം ആ ടൈമിൽ എന്തെന്നറിയാവോ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ജനസംഖ്യക്ക് അമിതമായിട്ട് വർദ്ധിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ എന്താണ് മരണനിരക്ക് കുറയുവാണ് ജനനിരക്ക് കൂടുകയും ചെയ്യുവാണ് അപ്പൊ ഈ ഘട്ടത്തില് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ജനസംഖ്യ വളർച്ചാ നിരക്ക് കൂടുന്നു അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് അവിടെ എന്തുണ്ടാകുന്നറിയാവോ ജനങ്ങളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു ഇല്ലേ മരണി മരിക്കുന്നില്ല ആൾക്കാരെ മരിക്കുന്നില്ല ജനിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു സമൂഹത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പെട്ടെന്ന് ജനങ്ങളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് നടന്നെന്ന് പറയാം ജനസംഖ്യാ വിസ്ഫോടനം ജനസംഖ്യാ വിസ്ഫോടനം നടന്നെന്ന് പറയാം ഏത് ഘട്ടത്തില് ഒന്നാം ഘട്ടത്തിനും രണ്ടാം ഘട്ടത്തിനും മധ്യയുള്ള ആ പരിവർത്തന സമയത്ത് ജനസംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളുടെ എണ്ണം ക്രമാതീതമായി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു പെട്ടെന്ന് വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന
അപ്പോൾ ഈ ജനസംഖ്യ വിസ്ഫോടനം എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ജനസംഖ്യ വിസ്ഫോടനം ഉണ്ടായത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കി എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ജനസംഖ്യ വിസ്ഫോടനം ഉണ്ടായത് ആൾക്കാർ മരിക്കുന്നതിൽ കുറവ് വരുന്നു ജനിക്കുന്നതിൽ എണ്ണം ക്രമാതീതമായ ആൾക്കാർ ജനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇല്ലേ അപ്പൊ നോക്കിയേ ഈ ക്രമാതീതമായ ആൾക്കാർ ജനിക്കുന്നു അങ്ങനെ സമൂഹത്തിൽ ജനസംഖ്യാ വിസ്ഫോടനം ഉണ്ടാകുന്നു ആൾക്കാർ മരണത്തിൽ കുറവ് സംഭവിച്ചു അപ്പോൾ പൊതുജനാരോഗ്യത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കുറെ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാണ് അതായത് പൊതുജനാരോഗ്യത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ അതുപോലെ തന്നെ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് അത് എന്താണ് പുതുതായിട്ടുള്ള സമൂഹാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളൊക്കെ വന്നു പുതിയ പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ വന്നു അപ്പൊ ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ കണ്ടുപിടിച്ചതോടു കൂടി എന്ത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു സമൂഹത്തിലെ ധാരാളം രോഗനിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സമൂഹത്തില് ജനിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വളരെയധികം കുറവാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ജനസംഖ്യാ വിസ്ഫോടനം സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താ ജനസംഖ്യാ വിസ്ഫോടനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് പെട്ടെന്നുള്ള ജനസംഖ്യയിൽ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന വർധനവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ജനസംഖ്യാ വിസ്ഫോടനം എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും അപ്പൊ കിങ്സ്ലി ഡേവിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സമൂഹശാസ്ത്രത്തിന്റെ സിദ്ധാന്ത പ്രകാരം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിനും രണ്ടാം ഘട്ടത്തിനും മധ്യയുള്ള ആ പരിവർത്തനാത്മകമായ ഘട്ടത്തിലാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത് ജനസംഖ്യാ വിസ്ഫോടനം നടക്കുന്നത് അപ്പൊ പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഈ മാറ്റം ഏത് മാറ്റം ഈ അല്പ വികസിതമായിരുന്ന സമൂഹത്തിൽ നിന്നും ഒച്ചിരി വികസിക്കാൻ വന്ന രീതിയിലുള്ള ആ ഒരു മാറ്റം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ആരും പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ കാലഘട്ടം നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് സ്വതന്ത്രമായിട്ടൊക്കെ നടന്നിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ദിവസം ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ച് നമ്മൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ അത് നമ്മുടെ സമൂഹം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നോ ഇല്ല അത് നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് വരാൻ കുറെ സമയമെടുത്തു അതുപോലെ തന്നെയാണ് സമൂഹത്തിലുണ്ടായ ഈ മാറ്റവും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ ആർക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല അവിടുത്തെ സമൂഹത്തിലെ ആൾക്കാർക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല അപ്പൊ ആദരക്കെ ഒന്നും മാറി അതായത് സമൂഹത്തിൽ ഇങ്ങനെ പരിവർത്തനം വേണം എന്നൊരു ചിന്താഗതി എത്തുന്നത് ഏത് ഘട്ടത്തിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് മൂന്നാം ഘട്ടത്തിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് അതായത് എല്ലാ പുരോഗതിയുടെയും കൂടെ നമുക്ക് ജീവിക്കണം എന്നൊരു തീരുമാനം അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്നൊരു ചുറ്റുപാട് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നൊരു ഘട്ടം എത്തിയതും ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് മൂന്നാം ഘട്ടത്തിൽ ആണ് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് എന്ത് ജനസംഖ്യ ശാസ്ത്ര പരിവർത്തന സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ജനസംഖ്യ ശാസ്ത്രത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിന്റെ ജനസംഖ്യാ ശാസ്ത്രപരമായ ഘടന ആ ഘടനയെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സിദ്ധാന്തമാണ് ഏത് ജനസംഖ്യ ശാസ്ത്ര പരിവർത്തന സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിദ്ധാന്തം തീർത്തും ഒരു ശുഭാപ്തികരമല്ലേ പറയുന്നത് അല്ല മൂന്നാം ഘട്ടമാകുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് മരണനിരക്കും കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ജനനിരക്കും കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അല്ലെ സമൂഹം തുല്യ ബാലൻസിൽ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ തീർത്തും ഒരു ശുഭാപ്തികരമായിട്ടുള്ള പര്യവസാനമായിരുന്ന ഏത് ഘട്ടം മൂന്നാം ഘട്ടത്തോടു കൂടി ഈ സിദ്ധാന്തം അവസാനിക്കുന്നു അപ്പൊ കിങ്സ്ലി ഡേവിഡ്സ് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളായിട്ടാണ് എന്തിനെ നമ്മുടെ സിദ്ധാന്തത്തെ പിന്നെ സംഖ്യാ ശാസ്ത്ര പരിവർത്തന സിദ്ധാന്തത്തെ വേർതിരിക്കുന്നു ഒന്നാം ഘട്ടം രണ്ടാം ഘട്ടം മൂന്നാം ഘട്ടം ഇത് പരമ്പരാഗതമായ ഘട്ടമാണ് ഏത് ഒന്നാം ഘട്ടം അവിടെ സമൂഹം അല്പ വികസനം മാത്രമാണ് ജനനിരക്കും മരണനിരക്കും വളരെ ഉയർന്ന തോതിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളർച്ചാ നിരക്ക് എന്താണ് കുറവാണ് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലോ വളർച്ചാ നിരക്ക് കൂടുതലാകുന്നു കാരണം എന്താണ് മരണനിരക്ക് കുറയുന്നു ജനനിരക്ക് കൂടി തന്നെ നിൽക്കുന്നു മൂന്നാം ഘട്ടമായപ്പോഴത്തേക്ക് സമൂഹം വ്യവസായവൽകൃത സമൂഹമാവുകയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനനിരക്കും മരണനിരക്കും കുറയ്ക്കുവാൻ സാധിച്ചു സമൂഹത്തെ നമുക്ക് തുല്യ ബാലൻസിൽ കൊണ്ടുപോകുവാനും നമുക്ക് സാധിച്ചു അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ കുറെ നേരം കൊണ്ട് ജനസംഖ്യ 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 പറയുന്നു അപ്പോൾ ജനസംഖ്യ എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ജനങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ജനസംഖ്യയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രമാണ് ജനസംഖ്യ ശാസ്ത്രം അപ്പോൾ കുറെ പൊതു സൂചകങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ത് പഠിക്കുന്നതെന്നറിയാവോ ജനസംഖ്യ ശാസ്ത്രത്തെ പറ്റി പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സൂചകം എന്തായിരിക്കും എന്നറിയാവോ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന
ജനിക്കുന്ന ജീവനോട് ജനിക്കുന്ന ഓരോ കുട്ടികളെയും ആ പ്രദേശത്തിൻ്റെ മൊത്തം ജനസംഖ്യയെ ആയിരത്തിലാക്കി ഹരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സംഖ്യയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ജനന നിരക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഒന്നും കൂടെ പറയാം ജനന നിരക്ക് എന്ന് ജനന നിരക്ക് എന്താണ് ജനസംഖ്യാ ശാസ്ത്ര പഠനത്തെ സഹായിക്കുന്ന പൊതു സൂചകങ്ങളാണ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജനന നിരക്ക് എന്നറിയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ജനന നിരക്ക് ഒരു പ്രദേശത്ത് ജീവനോട് ജനിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തെ ഒരു പ്രദേശത്ത് ഒരു നിശ്ചിത സമയത്ത് ജീവനോട് ജനിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തെ ആ പ്രദേശത്തിന്റെ മൊത്തം ജനസംഖ്യയെ ആയിരത്തിലാക്കി ഹരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സംഖ്യയാണ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജനന നിരക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മനസ്സിലായോ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ സൂചകമാണ് മരണനിരക്ക് അപ്പൊ ഇതിനെ തന്നെയാണ് മരണനിരക്ക് എന്താണ് ഒരു പ്രദേശത്ത് ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ മരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണത്തെ ആയിരത്തിലാക്കി ഹരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സംഖ്യയാണ് എന്ത് നമ്മുടെ മരണനിരക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പം ജനസംഖ്യാ ശാസ്ത്ര പഠനത്തെ സഹായിക്കുന്ന പൊതു സൂചനകളാണ് ജനനിരക്കും അതുപോലെ തന്നെ മരണനിരക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അടുത്തതാണ് ജനസംഖ്യയുടെ വളർച്ചാ നിരക്ക് അഥവാ സ്വാഭാവിക വളർച്ചാ നിരക്ക് എന്താണ് ജനസംഖ്യയുടെ വളർച്ച നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞു തന്നെ ജനസംഖ്യയുടെ വളർച്ചാ നിരക്ക് ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ കുറവുന്നു രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ കൂടുന്നു വീണ്ടും കുറയുന്നു ഇങ്ങനെ ഓരോ വളർച്ചാ നിരക്ക് ഈ വൈനി ഇത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ജനസംഖ്യയുടെ വളർച്ചാ നിരക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ജനന നിരക്കും മരണ നിരക്കും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കണ്ടുകൊണ്ടാണ് എങ്ങനെ ജനസംഖ്യയുടെ വളർച്ചാ നിരക്ക് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ വളർച്ചാ നിരക്ക് കുറവ് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ കൂടുതൽ അപ്പൊ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ഈ കൂടുതൽ നിന്നും കുറവ് കുറയ്ക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്കൊരു സംഖ്യ ഇവിടെ കിട്ടുമല്ലോ ആ സംഖ്യയാണ് നമ്മുടെ ജനസംഖ്യയുടെ വളർച്ചാ നിരക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഈ കുറവിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ നിന്ന് കുറവ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു സംഖ്യ ലഭിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ജനസംഖ്യയുടെ വളർച്ചാ നിരക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ ജനസംഖ്യ ശാസ്ത്ര പഠനത്തെ സഹായിക്കുന്ന മൂന്ന് സൂചനകളായി ജനന നിരക്ക് മരണ നിരക്ക് ജനസംഖ്യയുടെ വളർച്ചാ നിരക്ക് അടുത്ത ഒന്നാണ് ശിശു മരണം എന്താ ശിശു മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞു കുട്ടികളൊക്കെ മരിക്കുന്നു പ്രസവ സമയത്ത് കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ മരിക്കുന്നു അപ്പൊ നോക്കി അതും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓരോ ആയിരം കുട്ടികൾ ജീവനോടെ എത്ര കുട്ടികൾ ജനിച്ചു വീഴുന്നു അപ്പൊ മരിച്ച കുട്ടികളുടെ എണ്ണം നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ലേ അപ്പൊ ഓരോ ആയിരം കുട്ടികളിലും മരിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ശിശു മരണം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അടുത്തതാണ് മാതൃമരണം അപ്പൊ മാതൃമരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് പ്രസവ സമയത്ത് എത്ര സ്ത്രീകൾ ആയിരം സ്ത്രീകളിൽ എത്ര സ്ത്രീകൾ മരിക്കുന്നു എന്നതിനെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് മാതൃമരണ നിരക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പം ജനസംഖ്യാ ശാസ്ത്രത്തിനെ സഹായിക്കുന്ന ജനസംഖ്യയുടെ ശാസ്ത്രത്തെ പഠനത്തെ സഹായിക്കുന്ന പൊതു സൂചകങ്ങളാണ് ജനന നിരക്ക് മരണ നിരക്ക് ജനസംഖ്യയുടെ വളർച്ചാ നിരക്ക് ശിശുമരണം മാതൃമരണം തുടങ്ങിയവ മനസ്സിലായ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ജനസംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ച ടോപ്പിക്ക് ജനസംഖ്യാ ശാസ്ത്ര പരിവർത്തന സിദ്ധാന്തം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതുകളിൽ കിങ്സ്ലി ഡേവിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന അമേരിക്കൻ സമൂഹ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ജനസംഖ്യാ ശാസ്ത്ര പരിവർത്തന സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് ഈ സിദ്ധാന്തത്തെ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് തരംതിരിക്കുന്നു ഒന്നാം ഘട്ടം രണ്ടാം ഘട്ടം മൂന്നാം ഘട്ടം ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ജനസംഖ്യയുടെ വളർച്ചാ നിരക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യസ്തമാണ് ഒന്നാം ഘട്ടമാകുമ്പോൾ ജനന നിരക്ക് മരണനിരക്ക് ഉയർന്നു തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് വളർച്ചാ നിരക്ക് കുറവ് സംഭവിക്കുന്നു രണ്ടാം ഘട്ടമാകുമ്പോൾ വളർച്ചാ നിരക്കിൽ കൂടുതലും മൂന്നാം ഘട്ടമാകുമ്പോൾ വളർച്ചാ നിരക്കിൽ കുറവ് സംഭവിക്കുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ജനസംഖ്യയുടെ ശാസ്ത്ര അല്ലെങ്കിൽ ജനസംഖ്യാ ശാസ്ത്ര പഠനത്തിനെ സഹായിക്കുന്ന പൊതു സൂചകങ്ങളാണ് ജനന നിരക്ക് മരണ നിരക്ക് ജനസംഖ്യയുടെ വളർച്ചാ നിരക്ക് ശിശുമരണം മാതൃമരണം തുടങ്ങിയവ ഇപ്പോഴത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു